Nacional. Que la desigualdad y la compensación. Eh, yo creo que está relacionado fundamentalmente también con la cualificación de los profesores. Uh -huh. Los profesores, no solamente porque hayan estudiado en la normal, eh, ya están cualificados para siempre. Requiere una formación permanente. Y aquí se, por, se podría, y en muchos países, programas para que durante el verano, durante las vacaciones, puedan desarrollar a, para actualizar sus metodologías, para actualizar sus métodos de, de enseñanza. No, por lo tanto, la formación de un docente no termina cuando ha terminado la escuela normal o cuando ha terminado la universidad. Un profesional tiene que estar permanentemente actualizado en la profesión que tenga, en cualquiera de ellas. Si no está actualizado, se queda obsoleto y, por lo tanto, no puede contribuir a la sociedad. Estas desigualdades, yo creo que hay que retomarlas y hay que plantearse desde unos principios, podríamos decir, de, primero, de opción, de opción institucional. ¿Qué queremos? Queremos que el conjunto de la población tenga las mismas condiciones mínimas necesarias para tener salud todos la mínima necesaria. ¿Tenemos los médicos suficientes? ¿Tenemos los médicos para que salgan a los pueblos, a las veredas, a los distintos sitios o están concentrados en las grandes ciudades? ¿Tenemos centros asistenciales para que puedan atender esos médicos? Etcétera. O la vivienda. ¿Hay vivienda digna para que puedan vivir con los mínimos necesarios de agua potable o de salubridad, etcétera, los canales de desagües, etcétera, los medios de transporte, ¿no? la seguridad social o el, la protección social, la, los servicios sociales, los, la población de, de unos barrios de, de las zonas eh, más rurales, pues tienen centros donde puedan ir a acudir, donde puedan acudir para tener información de la norma que ha salido, de la ley que última que ha salido, o de la ayuda económica que dice el gobierno que ha dado, pero yo tengo acceso, ¿a quién, a quién pregunto? ¿A quién, ¿Quién me puedo informa? Acercar? ¿A quién puedo acceder? Claro. ¿No? Porque muchas veces estas normas se dan, hay ayudas, hay protecciones, pero no se informa, no llega la información allí, el que posiblemente sea el primero en poder solicitar esa ayuda. Doctor eh, Ruiz, por ejemplo, históricamente las universidades desde su nacimiento han ido respondiendo a las necesidades de las sociedades, es decir, en el momento determinado y estos roles han ido cambiando. ¿Cuál diría usted que en este momento, en este siglo XXI, el que se llama siglo de conocimiento, de la información, en que la globalización pues está completamente instalada, ¿cuál cree usted que es el rol principal de la educación superior? Bueno, el mismo que comentaba usted, la sociedad demanda un tipo de profesionales, la empresa demanda un tipo de eh, estudiante que se ha formado bien, se ha preparado bien y va a trabajar en la, en la empresa o va a trabajar en los juzgados o va a trabajar en los hospitales con una cualificación importante a las necesidades que en ese momento se están demandando. Entonces, eh, este proceso de desarrollo del que se ha hablado al principio, pues va no solamente eh, preparando más a sus profesionales, sino exigiendo más, exigiéndolo con más y mejores medios. Hoy, lógicamente, todos los estudiantes tienen que tener un conocimiento determinado de las nuevas tecnologías, esto que se está llamando estar integrado dentro de la sociedad del conocimiento, de tal forma que pueda utilizar los nuevos instrumentos para poder rendir mejor en su trabajo y, de, y rendirlo con, me, con mayor eficacia. Pero va esto dirigido a todos los sectores, incluido no ya el industrial, sino el agrícola también. En, en el sector agrícola se está introduciendo constantemente nueva tecnología, nueva maquinaria, que debe saberse utilizar con eficacia para que el trabajo sea menos penoso para el trabajador y sea más, que tenga un rendimiento mejor. Entonces, más cualquier alto. profesional que sale hoy día de la universidad, tiene que estar en sintonía con lo que está exigiendo el sector productivo, que realmente lo que quiere es más eficacia, mejor rendimiento y menos penalidad para los que están trabajando. Bueno, los comentarios, eh, toda la información que hemos recibido del doctor Salinas, del doctor Ruiz, eh, nos han abierto una gran cantidad de nuevas preguntas. Eh, como el tiempo en este momento se nos ha terminado para esta noche, 
eh, los quiero invitar de una vez y asumo que me van a aceptar también para que sigamos este programa el próximo domingo. Bueno, encantado. Así encantado. que Mucho entonces gusto. a ustedes que nos han estado viendo y nos han estado escuchando, muchas gracias. Y el próximo domingo seguimos en este interesante programa sobre educación superior. Buenas noches y hasta la próxima semana.